Sweet. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, we're going to be having another video and this video will be a tutorial video about how to make your own Instagram filter. But before I start this video, make sure to subscribe to my channel and click the bell down below for notification. So before anything else, let's get started. As of now guys, I have 4 filters that I made on Instagram but I'll show you one of my favorite ko dun sa mga yun, which is this. Yan, basic lang siya na filter talaga. So ngayon, i-tutorial ko sa inyo or yung gagawin ko sample for the day is just a simple filter lang din na maglalagay lang tayo ng konting kung anik-anik dyan sa mukha natin. So guys, to make your own Instagram filter, kailangan lang natin ng dalawang application which is PixArt and Spark Air Studio. By the way guys, ilalagay ko yung link sa description box kung saan nyo pa rin i-download yung PixArt and yung Spark Air Studio. At kailangan lang natin ng dalawang gadgets which is laptop and cellphone. Laptop or pwede rin PC kung wala kayong laptop. Laptop, doon natin gagamitin yung sa Spark AR Studio. And then, cellphone naman, doon tayo mag-edit ng filter which is sa PixArt. So, yun, start din tayo mag-edit sa PixArt. After you open the PixArt, click the plus sign. Then, scroll nyo lang po hanggang dulo. Hanggang makikita nyo itong color background. Pindutin nyo lang po itong checkered or yung katabi ng white. After nyo pumunta dito, punta lang po kayo dito sa my add photo. Then, add nyo lang po itong face mesh tracker. By the way, guys, meron po nito sa Google. Search nyo lang po face mesh tracker. Then, madami na pong lalabas dyan. Meron po dyan transparent, pero ako hindi ko alam kung bakit ayaw save sa phone ko ng transparent. Kaya, ito na lang po yung nasave ko. So guys, adjust nyo pala to hanggang maging kasinlaka nyo yung box dito. Ayan, pag kasinlaka na nga yung box, ayan. Huwag nyo muna pipindutin yung check guys. Add na kayo ng sticker. Guys, depende sa inyo kung gusto nyo maglagay ng sticker. Pero ako, maglalagay muna ako ng soft blush. Guys, ang maganda rin pala dito sa PixArt ay madami siyang free sticker na pwede niyong gamitin. And guys, depende sa inyo kung anong gusto niyong ilagay. Pero ako, maglalagay ako nitong blush. Yan, then i-adjust ko lang siya. Then, bababaan ko lang yung opacity niya para lang magmukhang natural siya. Tapos guys, pwede rin pala kayong mag-add dito ng text or photo. Then guys, halimbawa tapos na kayo dito sa filter nyo, pwede nyo nang alisin tong face mesh tracker. Then, ito na may iwan guys. Then, pwede nyo nang pindutin yung check. Then, tsaka nyo pa lang sya isa-save guys. So guys, after nyo isave yung ginawa natin sa PixArt, isave nyo din yun sa laptop. Then, by the way guys, hindi ko pala na SR or na screen record yung mga ginawa ko sa laptop. Pero, na SS ko naman sya. Hindi ko kasi alam kung bakit. No nag sr ako, parang bigla-bigla siya napuputol. Akala ko, akala ko tuloy-tuloy yung paggawa ko ng video noon. Pero hindi ko alam, natigil na pala yung pag-screen record ko. So, yun. Hindi ko na lang tinuloy. Um, Nag-screenshot na lang ako. So, in-explain ko pa din naman step-by-step procedure kung paano ko ba ginawa yung Instagram filter. So, yun. So, guys, ito yung makikita nyo. One skin link nyo yung link na nandyan sa description box. So, ang gagawin nyo lang is pindutin yung download at i-download nyo lang siya dyan sa laptop nyo. Kapag na-download nyo na, tapos binuksan nyo dyan sa laptop nyo, ito agad yung makikita nyo. Ang gagawin nyo lang is click nyo yung new project. Pagka-click nyo sa new project, ito yung makikita nyo. Ang pipiliin nyo lang or pipindutin nyo lang is itong face tracking. Kapag kinlik nyo po yung face tracking, dito na po kayo agad mapupunta. And pwede nyo din po palang lakihan yung video dito sa gilid or yung mukha ng babae para po mas makita nyo yung effect ng filter sa mukha niya. Kung ayaw nyo naman po ng patayo na video, pwede nyo naman po siyang gawing ganito. Then kapag para sa inyo okay na po yung laki ng video, pwede nyo na pong start. Right click nyo lang po yung face tracker na nandito sa gilid. Then pagka right click nyo po sa face tracker, ito na po yung lalabas. Then next, click nyo naman po yung add. Pagka click nyo po sa add, ito na nga po yung lalabas. Madami pong lalabas dyan, pero ang pipiliin nyo po dyan is yung face mesh. Pagka-click nyo po sa face mesh, ito na po yung makikita nyo. 
Then, click nyo lang po yung material na nandito sa gilid. And then, kapag kinlik nyo na po yung material, ito na po yung lalabas. Then, dito po sa may gilid, sa left po, uh, makikita nyo po dito yung material. Then, double click nyo lang po and palitan nyo yung material na word into smooth. And then, kapag napalitan nyo na po ng smooth, makikita nyo dito sa taas ng right, meron po dyan na shader type. Then, papalitan po natin yung standard na yan into retouching. Then, pagkaklik nyo po sa retouching, ito na po agad yung makikita nyo. Then, makikita nyo din po dito sa right nya na meron po dito ang skin smoothing. Then, pwede nyo po i-adjust yung skin smoothing nyan. Ako po, ginagawa ko lang lagi 50, pero depende yun sa inyo kung gano'ng kakinis gusto nyo. Then, pagkatapos nyo pong baguhin yung skin smoothing, i-right click nyo po uli dito yung face tracker. Then, ganun lang uli guys, click nyo lang uli yung add. Then, pagka-click nyo sa add, click nyo lang uli yung face mesh. Pagka-click nyo po sa face mesh, ito na po uli yung makikita nyo. Then, click nyo lang po uli yung material na nandito sa gilid. Pagka-click nyo po sa materials, ito na po yung lalabas. Then, click nyo lang po yung create new material. Then, double click lang po uli yung materials na word na nandito sa left. Tapos, palitan nyo naman po ng word na sticker. Then, dito naman po sa right side, dito po sa top, makikita nyo po uli yung shader type. Palitan nyo lang po uli ng face paint. Pag napalitan nyo na po ng face paint, ito na po yung makikita nyo. Then, after nun, makikita nyo po dito sa gilid na meron nakalagay na choose file. Then, ilagay nyo na po yung file or yung inedit natin kanina sa PixArt. Yan guys, ngayon, nailagay ko na yung file na ginawa natin kanina sa PixArt. Then ngayon, isi-change naman natin yung opacity niya. Change nyo lang yung opacity niya from 75 to 90 para lang mag-blend sa skin niya yung filter. Then kapag okay na, makikita nyo dito sa my left lower part yung publish. So pagka-click nyo sa publish, ito na yung makikita nyo. Then kapag nag-green na tong lahat, pwede nyo nang pindutin yung export. Tapos, isave nyo na sa laptop nyo yung file na to. Then, kapag na-export nyo na, pwede nyo nang i-click yung upload. Itong pag upload depende sa internet nyo yung bilis nito. Kasi sa amin, um, umaabot siya ng 1 to 2 minutes yung pag upload Then, kapag na-upload nyo na guys, automatic na mapupunta kayo dito sa tab na to. Dito nyo na pwedeng i-edit yung effect nyo. Pwede nyo nang lagyan ng name yung effect nyo or yung filter nyo. Then, in choose file or you upload file, ilalagay nyo na dito yung in-export natin na file kanina sa Spark AR Studio. Pwede nyo na ding i-change dito yung platform where you want to post your filter. Ako sa Instagram ko lang siya pinupost, so pinipindot ko yung specific platforms only, tapos pinipindot ko lang yung sa Instagram. Pwede nyo na ding i-change dito yung mga categories. Pili na lang kayo ng categories kung saan nyo gusto mapabilang yung filter nyo. Pwede din kayong maglagay dito ng keyword pero optional naman siya guys. Then mag-add na din kayo dito ng demo video. Kung hindi nyo alam yung demo video, ito yung demo video guys, yung malaki dyan sa likod. Then ito naman maliit sa unahan, ito naman yung icon. Kapag tapos na kayo, pwede nyo nang i-click dito yung save. And kapag na-save nyo na, pwede nyo nang i-test yan sa device nyo. Para i-test yung filter nyo, click nyo lang yung test on devices. Lalabas na to guys. Tapos, i-send nyo lang. Click nyo lang yung send dito sa may Instagram. Tapos, pag na-send nyo na, click done. Then, kapag na-test nyo na and for you tapos na or okay na yung filter nyo, pwede nyo nang i-click yung submit. Then, kapag kinlik nyo na yung submit, nire-review pa siya. Tapos, wait nyo na lang na, na ma-approve yung filter nyo. So yun guys, it is for today's video. I hope you learned something and sana talaga makagawa din kayo ng sariling yung Instagram filter and don't forget to tag me kapag nakagawa kayo ng sariling yung Instagram filter. By the way, my Instagram is faith underscore netpo. So yan. So yun guys, this is for today's video and please don't forget to like, comment, share, subscribe and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Bye guys!